बिस्मिल्लाम असल फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सी एस सी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान उल्ला और मैं हूँ मोहम्मद इकराम उल्ला आज हम बात करेंगे कि सी एस सी क्या है और सी एस सी के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और आपने इसमें क्या करना होता है मतलब कि अपनी तरफ से क्या खर्चा लगाना होता है और वो क्या आपको देते हैं तो इसमें तीन चार चीज़ें आ जाती हैं ठीक है सी एस सी स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ पहली बात पहले बात हम करेंगे सी एस सी स्कॉलरशिप के अंदर चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल सी एस सी ठीक है इसे सी जी एस बी बोलते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो ये इसके से भी है ठीक है तो इसमें सबसे पहले जो आता है कि वो आपको तीन हज़ार मंथली स्टाइपेंड देते हैं तो इससे इससे पहले ये कि वो मतलब कौन कौन एलिजिबल होता है कौन कौन अप्लाई कर सकता है पहली बात तो ये क्योंकि जिस बंदे को भी आप ये कहेंगे कि मैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पहले तो वो ये पूछेगा कि सी क्या है तो आपने ये बताना है कि चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है एक उनकी चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल ठीक है और अगर उसको सी पढ़ें तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप काउंसिल बनती है ठीक है तो वो एक उनकी एक काउंसिल है जो कि स्कॉलरशिप देती है वो फिर कहेगा अच्छा मैं अप्लाई कर सकता हूं तो आप उनसे फिर पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो कहेगा यार मेरी मैट्रिक है तो आपने मैट्रिक वालों को तो सीधा सीधा कह देना है कि भैया आप नहीं कर सकते और उसके बाद अगर कोई कहे कि यार मैंने डिप्लोमा किया हुआ है या मैंने एफ की हुई है या एफ किया हुआ है तो क्या मैं कर सकता हूँ तो जी बिल्कुल वो कर सकते हैं फिर आप वो आपसे पूछेंगे तरीकाकार क्या है चले वो एक साइड पे होगी फिर अगर कोई ये कहे आपको कि मैंने बीए किया हुआ है दो साल का या मैंने एमए किया हुआ है दो साल का मतलब कि सिक्सटीन ईयर एजुकेशन है तो क्या बीए वाले बीए वाला तो नहीं कर सकता अगर कर भी ले मान लो मान लो कि वो बीए के बीए उसने किया हुआ है क्योंकि उनके हिसाब से आपने बी ए मतलब की हुई है सिक्सटीन ईयर एजुकेशन तो आप नहीं कर, उनके हिसाब से कर सकते लेकिन पाकिस्तान में फिर आपको मसला बनेगा तो अगर आपने मीन्स कि ये अगर आपने एम किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं ठीक है बाद क्वेश्चन ये होता है कि जो भी अप्लाई करने से पहले ये पूछता है कि यार मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ क्या मुझे वहाँ पे अपने खर्चा लगाने पड़ेगा अपनी जेब से कोई खर्च तो नहीं करना पड़ेगा मतलब मुझे हर चीज फुली फंडेड चाहिए मुझे अपनी तरफ से घर से मुझे पैसे क्या टिकट भी मुझे वही देंगे सारा कुछ वही देगा मेरा कितना खर्चा होगा मतलब क्यूरियोसिटी होती है हर बंदे को जानने की अब आते हैं सी के ऊपर ठीक है कि सी है क्या सी एक फंडिंग इदारा है ठीक है एक फंडिंग इदारा है इसके अंदर टू यूनिवर्सिटीज आती है वो सी एस सी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती है उसको फिर वो होता है इख्तियार होता है कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट करें और सी एस अब ये नहीं पता होता कि एक यूनिवर्सिटी में कितने बंदे सिलेक्ट करते हैं ये हाँ। सी एस सी ने सीट्स दी हुई होती हैं उनको कि आपने इतने लड़के सेलेक्ट करने हैं इतनों लड़कों की हमें लिस्ट देनी है और इतने लड़कों को हम सी एस सी स्कॉलरशिप देंगे ये हर साल बढ़ती भी रहती हैं कम भी होती हैं अब ये कोई नहीं जानता हमें अगर कोई कह दे कि इस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं तो हम नहीं बता सके हाँ अलबत्त ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने पिछले साल कोई रिजल्ट अनाउंस किया था सी का तो हम वो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल उन्होंने इतने लड़के सेलेक्ट किए थे अगर नेक्स्ट ईयर भी वो इतने ही लड़के सेलेक्ट करेंगे या पाँच दस कम कर लेंगे पांच से दस ज्यादा कर लेंगे इससे ज्यादा और कुछ नहीं या अगर कर जितने भी करने, करने होंगे वो उन्हीं की अथॉरिटी जानती है और कोई भी नहीं जानता अच्छा तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज आती है पहली पहली बात पहली पहली बात तो यह है कि आपको वो 3000 युआन देते हैं और जो कि पाकिस्तानी जो कि मास्टर मतलब अगर आपने बैचलर बारहवीं तक डिप्लोमा किया हुआ है जो चीज ये चीज़ भी हुई है आप कर सकते हो अप्लाई ये नहीं कि आपने एफ किया हुआ नहीं कर सकते कर सकते हैं आप लेकिन ये आपका लक है अगर एडमिशन होता है यानी अगर आपने बारहवीं तक का किया हुआ है तो आपको मिलेगा पच्चीस सौ आर एम बी पाकिस्तानी पचास साठ हजार रुपए बी एस बी एस करने जा रहे हैं तो आप बी एस सौ आर बी सी एस सी की तरफ से ना कि यूनिवर्सिटी वो और है उस पर अलग से बात करेंगे ठीक है तो वो बनता है पच्चीस सौ आर एम बी बनेगा पाकिस्तानी पचास साठ हजार रुपए बनेंगे मास्टर वाले को मास्टर वाले को तीन हजार देते हैं और पी आई डी वालों को पैंतीस सौ और इसमें अंदर और क्या आता है इसके अंदर ये होता है कि आपकी हर चीज़ फ्री होती है कोई वहाँ पे बिजली का बिल ऐसी चीजें हैं कोई कोई ऐसा आपका कोई खर्चा नहीं होता और और आपको इंश्योरेंस भी दी जाती है मतलब कि अगर आप बीमार हो जाए तो उसके उसका भी उसका कोई मखसूस फंड होता है मुझे अब नहीं पता क्योंकि बस अल्लाह का कराम है ठीक है सब कुछ ठीक है तो इसमें कोई मतलब के मखसूस पेमेंट नहीं होती कि वो एक कार्ड दे देते हैं तो उस कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि कभी यूज़ नहीं हुआ ठीक है तो वो भी इंश्योरेंस भी होती है मेडिकल की मेडिकल के लिए और इसके अलावा ये अगर कोई आदमी ये यूनिवर्सिटी के अंदर रहने की बात है अगर कोई आदमी यूनिवर्सिटी के बाहर रहना चाहता हो मतलब हॉस्टल में बाहर हॉस्ट किसी हॉस्टल में तो वो सी उसको 700 सौ अलग से देती है 
کیونکہ وہ باہر رہ رہا تھا یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی وہ تین ہزار یا جتنا سٹائپنڈ ملتا ہے وہ وہ جسے وظیفہ سمجھ لے وہ اتنا ملے گا یہ الگ سے ملے گا اگر وہ باہر رہنا چاہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد کوئی شادی شدہ بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فیملی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی آپ کو ایکسٹرا کوئی چیز نہیں دی جائے گی اسی جو آپ کو سٹائپنڈ ملے گا اسی میں ہی آپ نے سروائیو کرنا ہوگا اور اس کے اندر سال سال میں ایک یا دو ٹور بھی کروایا جاتا ہے لال ایک تو بسٹ ہے سی ایس سی کی طرف سے پہلے سال اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں سنا سیریز سے کہ دوسرے سال بھی سی ایس سی کروایا پہلے سال وہ ہر ہر اسٹوڈنٹ کہاں پہ ٹور کرواتے ہیں وہ چائنا کے اندر ہی ٹور کرواتے ہیں کسی بھی مطلب یہ کہ سٹی کے پاکستان پاکستان کہہ رہا ہوں چائنا کے اندر کے اندر چائنا کنٹری میں کسی بھی جگہ ہاں اب مین مدعا مین مدعا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے چلیں اچھا ٹھیک ہے یہ تو وہاں کا پتہ چل گیا کہ وہاں پہ تین ہزار آر ایم بھی ملتا ہے پاکستانی ستر پچہتر ہزار جو پاکستانی ماسٹر والوں کو ملتا ہے پی آئی ڈی والوں کو پانچ سو زیادہ ملتا ہے پانچ سو آر ایم بھی تقریباً اسی ہزار تک پہنچ جاتا ہے کیا اس سے اور بھی مزید بھی مل سکتے ہیں وہاں پہ اگر ہم کوئی کام کریں مطلب کہ کوئی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی ہم کسی اس میں اس میں کیا نام ہے کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بھائی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا باقی وہ اگر وہاں پہ ریسرچ وغیرہ باقی ساری چیزیں وہ پھر وہ پروفیسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ کا جو پیپر پبلش ہوا ہوا اس میں کوئی اچھی وہ امپیکٹ فیکٹر جسے کہتے ہیں آ جاتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو یا پھر فنڈ کرتے ہیں یا پھر آپ پروفیسر کو ایسا کام کر کے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو خود ہی خود ہی منتھلی وغیرہ جو بھی آپ کو دیتے ہیں انعام کے طور پہ جسے کہتے ہیں وہ وہ آپ کی محنت ہے لیکن سی ایس سی کی طرف طرف سے یہی ہوتے بس یوں سمجھ رہے کہ آپ نے صرف وہاں جا کے اپنا سانس لینا ہوتا ہے باقی ہر چیز ان کی طرف سے اب یہ مین سوال یہ آتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کتنا خرچہ ہوگا یہاں پہ آپ کا کتنا خرچہ ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ڈگری ویریفائی کروانے میں یا وہ سندے وغیرہ جو ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ نکلوانے میں وہ کروانے میں اور ویریفائی کروانے میں زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں دس دس ایک ہزار یا پندرہ ایک ہزار وہ بھی زیادہ سے زیادہ لگے گا اگر آپ مطلب چھوٹے شہروں میں رہتے دیہات میں رہتے ہیں تو تو یہاں سے جانا آنا اتنا مطلب خرچہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ویزے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے کیا ویزا بھی وہ خود دیں گے جی بالکل وہ خود دیں گے ہاں یہ یہاں پہ پینسٹھ سو روپیہ فیس ہوتی ہے جب آپ ویزا لگوانے جاتے ہو یہ کوئی وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنی رقم ہے جب ویزا مفت میں لگ جائے تو پینسٹھ سو روپیہ پھر بندے کو عام سا لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی ٹکٹ وغیرہ آپ کو خود ارینج کرنا ہوگا کوئی آپ کو وہ ٹکٹ نہیں دیں گے ٹکٹ آپ نے صرف جانے کا آنے کا سارا وہ آپ نے خود کرنا ہے وہاں پہ جا کے کیسے آپ نے رہنا ہے کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پہ آتی ہیں اب یہ تو ہو گئی سی ایس اسکالرشپ مطلب چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ایک چیز یہ رہتی ہے کہ لڑکے پوچھ رہے ہوتے کیا وہ کھانے کے لیے الگ سے پیسے دیتے ہیں نہیں بھائی اس طریقے سے کوئی سین نہیں ہے وہ جو آپ کو تین ہزار یا پچیس سو یا پینتیس سو جو بھی ملتا ہے اسی میں سے آپ کو کھانا کرنا پڑتا ہے یہ کھانے میں ایک میں الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور مطلب اور یہ چیزیں آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ تین ہزار آر ایم بی یہ انٹرنیشنل والوں کو ملتا ہے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ چائنیز ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا اگر زیادہ سے زیادہ ملے بھی صحیح پانچ سو چھ سو آر ایم بی بس پاکستان ٹاپ کے اسٹوڈنٹ کو جو ہاں پانچ سو آر ایم بی ان کے ٹاپ کو مل رہا ہے اور ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں مطلب اسکالرشپ لے کے ان کو انٹرنیشنل والوں کو وہ تین ہزار آر ایم بی لیتے ہیں اور جو ڈارمیٹری ساری فیسلٹیز جو چائنیز لوگ جو ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ پر وہ وہ بھی میں اپنی کہانی حیران حیران ہوتے ہیں کہ چائنیز کو چاہتے تھے ہمارے روم میں تو وہ بھی کہانی شیئر کروں گا وہ کسی تو وہ ساری چیزیں کہ وہ کیسے وہ کرتے تھے اب یہ تو ہو گئی ایک چیز سی ایس اسکالرشپ کیا چائنا میں کریوسٹی ہوتی ہے کیا اور اسکالرشپ بھی ہوتی ہیں اور یہ سی ایس سی کا ایک چیز سمجھ لیں اصول یہ ہے کہ سی ایس سی کے انڈر دو سو نواسی یونیورسٹیز آتی ہیں ٹو سیونٹی نائن یونیورسٹیز آتی ہیں اور ان میں سے صرف آپ تین پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور زیادہ پہ نہیں کر سکتے آج سے دو سال پہلے رول تھا آپ سو کیا دو سو میں کر سکتے ہیں لیکن اب نہیں ہے تو تین یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ طریقے یہ بعد کی باتیں ہیں کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کیوں کرنا ہے یہ ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں ہاں کیوں والا تو سوال ہے باقی ساری چیزیں بعد کی ہیں یہ ایسا ایسا ہم چینل پہ بنا اپلوڈ بھی کر رہے ہیں کیے ہوئے ہیں کہ کیسے کرنا ہے آپ نے اب ایک تو سی ایس اسکالرشپ ان میں سے تین میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے کیا اپلائی کرنے کی فیس ہوتی ہے کسی یونیورسٹی میں تو کچھ کچھ یونیورسٹیز کی ہوتی ہے کچھ میں نہیں بھی ہوتی تقریباً آئی تھنک ایٹی پرسین
शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेम टू सेम जितना सी का स्टाइपेंड होता है मतलब पच्चीस सौ तीन हज़ार और पैंतीस सौ पी के लिए इतना और बाकी बाकी सा, बाकी सारी फैसिलिटीज सेम इसी की होती हैं सी की तरह ही होती हैं तो ये ये चीज़ें होगी इसके बाद है उनकी मतलब कि इनमें कोई इसमें भी कोई डॉर्मेट्री सब चीज़ें फ्री होती हैं कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती इनमें भी कोई लिमिट इनकी तकरीबन शंघाई के अंदर तकरीबन पंद्रह बीस एक यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि स्कॉलरशिप देती हैं सिर्फ सिर्फ बीस एक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं तो जैसे सी की तो दो सौ नवासी है इसकी इतनी नहीं है इसकी बीस है तो ये चीजें हो गई इसके अलावा एक और एस जी एस बी से कहते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को एस बी एस और इसके बाद लड़के पूछ रहे होते हैं बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या है इसकी मैं अप्लाई कर सकते हैं तो काफी सर्च किया इसके बारे में मैंने तो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इतना फंड नहीं करती वो ज्यादा से ज्यादा आपको साल का पांच हजार देती है मतलब के ज्यादा से ज्यादा समझ लेता एक लाख रुपया बस एक एक या एक लाख दस बीस हज़ार तो इस ये साल का देती हैं वो तीन हज़ार महीने का ये साल का मतलब इसमें अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं हाँ फ्री फ्री अग जो पढ़ना चाहें वो बाकी सारी चीज़ें फ्री होती हैं आई थिंक तो ये पाँच हज़ार साल का साल का देती हैं पाँच हज़ार आर एम बी और बाकी होती हैं यूनिवर्सिटी की खुद स्कौ, अपनी स्कॉलरशिप भी होती है मतलब कि आपने इन दो पे कर लिया इसके बाद आप सोच रहे हैं किसी और पर भी कर लूँ तक मैक्मम चांस हो मैक्मम आपके पास वो चांसेस बच जाए कि आप इसमें इतनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किया हुआ है आपने तो इसके बाद यूनिवर्सिटी की अप्लाई होती है मतलब वो कितना देती है जी वो देती है पंद्रह सौ आर एम भी कोई देती है कोई हजार देती है कोई दो हजार देती है कोई पच्चीस सौ देती है कोई तीन हजार भी देती है और कोई पैंतीस सौ चार हजार आर एम बी तक भी देते हैं यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बात कर रहा हूं मैं तो उस पर आपने वो किस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितना देती है ये आपने ये हम अपनी वीडियोस में बता चुके हैं मेन चीज़ ये है कि कितना आप वहाँ पे वहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई कितना कर सकते आपको हैं आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिले बस अवेल कर लें जितना आपको आ, मिले बस वही इसके बाद आती है चले प्रोविजनल स्कॉलरशिप का इजाफा कर दूँ वही मतलब ये कि प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है हर सूबह भी अपनी स्कॉलरशिप देता है जिस तरह यूनिवर्सिटी को एक फंड दिया जाता है कि आपने इतनी यूनिवर्सिटी लड़कों को स्कॉलरशिप देनी है इसी तरह एक सूबह भी स्कॉलरशिप देता है वो सूबे कौन कौन से हैं जिन्ना है जियांगसू है उसके बाद लियानिंग प्रोविंस की स्कॉलरशिप काफी अच्छी स्कॉलरशिप होती है पीएडी वालों के लिए और उसके बाद उसके बाद भी काफी सारी है मुझे अब जैसमिन स्कॉलरशिप है तो इस तरह काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं वो हम बताते रहे वो सारी फुली फंडेड होती हैं सब चीज मतलब ये कि उनकी कम से कम जो स्कॉलरशिप भी होना वो पाकिस्तानी पच्चीस तीस हज़ार पैंतीस हज़ार चालीस हज़ार तक होती है सब चीज़ें फ्री उसके बावजूद आप इतना बचा सकते हैं और आपका अच्छा मेन चीज़ कि हमारा कितना खर्चा लग जाता है वहाँ पे कि क्या हम जो हमें पैसे देते हैं वो मतलब कि अगर मान लो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो इसमें इतने पैसे देते हैं क्या उसमें हम सर्वाइव कर लेंगे जी बिल्कुल कर लेंगे इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कितना खर्चा खर्चा आपका होगा और वहाँ पर कितना आप घर भेज सकते हैं मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर जाते ही आपका कितना खर्चा होगा और आपका मंथली कितना खर्चा हो जाएगा तो इस पे एक मुकम्मल वीडियो बताऊँ बनाऊँगा अभी भी बारह मिनट की वीडियो हो गई है तो इन तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी सी एस सी क्या है एस सी एस सी एस जी एस क्या है सी जी एस क्या है तो ये सारी चीज़ें बेसिक आ गई सी एस सारे मैं दोबारा कह रहा हूँ मास्टर वाले बैचलर वाले बैचलर यही मतलब जो बी एस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कोई चीज़ ये नहीं कि आपने एफ ए किया हुआ है जो चीज़ क्या आपने अपने लक कजमा है सारा आप अप्लाई करें अपनी हार्ड वर्क करें कभी कभी ये जो होता है कि सारे कहते हैं नहीं नहीं यार मेरा कहाँ होगा इतने बंदे आवाम पड़ी है इतने नंबर हैं मेरे नंबर ये हैं तो कभी कभी आपकी मेहनत जितनी आप करते हैं उसका सिलाब आपको अल्लाह तला दे देता है तो क्या पता जो जिसके नंबर ज़्यादा हों ठीक है उसका आपके नंबर कम हो तो आपने कहीं ना कहीं पे कोई अच्छाई या कोई आपने मेहनत इतनी की होती है कि उसने कोई दो नंबर से या मतलब दो नंबर ऐसे कि कोई नकल वगैरह मार के नंबर ज़्यादा हासिल करनी हो आपने अपनी जो आपके पास जितना भी आपने पेपर दिया हो वो कम नंबर आए हों चाहे सेकेंड डिवीज़न हो लेकिन आपकी ईमानदारी की और जिसके फर्स्ट डिवीज़न हो वो उसने नकल नुकल लगा के आपने उसने पेपर दिया हो तो हो सकता है उसका एडमिशन ना हो आपका हो जाए तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं तो आपने सिर्फ क्या करना है लाक आजमाना है और अपनी मेहनत करनी है अप्लाई करने की कोशिश करनी है आ, अच्छा बाकी ये सारी चीज़ें के ये स्टाइल आप देख रहे हैं जब खुद मना करता है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में दो याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़